வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் டென் பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் சீரீஸில் புது கவிதையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் தமிழ் பகுதி தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் தொண்டம் அப்படிங்கிறதுல புது கவிதை டாபிக் த்ரீ மொத்தம் இருபத்தி ஒரு டைட்டில் இருக்கும் அதில் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டாபிக் த்ரீ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டாபிக் ஒன் அண்ட் டூ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோடய வீடியோஸ் நான் வந்து நம்ம சேனலில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரீசெண்ட் வீடியோஸில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இல்லைனா சேனலில் கிளிக் பண்ணி ப்ளைலிஸ்ட்டு அதில் கிளிக் அதில் போனீங்கன்னா அதில் வந்து தமிழ் பிரிவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பகுதி இ பகுதி ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருக்குறள் திருக்குறள் ப்ளஸ் பகுதி இவோட வீடியோஸ் எல்லாமே அதில் நம்ம போட்டிருக்கோம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த இதில் ஒரே வீடியோவில் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம் அதாவது புது கவிதை அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பிச்சமூர்த்தி சீசு செல்லப்பா தர்ம சிவராமு அப்புறம் பசுவையா ரா மீனாட்சி சி மணி சிற்பி சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் சொல்லுவாங்க மு மேத்தா ஈரோடு தமிழ் அன்பன் அப்துல் ரஹ்மான் கலாப்ரியா கல்யாஞ்சி ஞான ஞானகுப்தன் ஸோ இவங்களோட இவங்களோட டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த இதில் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த புது கவிதை ரிலேட்டடாக ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு பேர் வருவாங்க இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரையிலும் நடந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஜென்ரல் தமிழ் கொஷின்ஸ் அது வந்து குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் மட்டும் கிடையாது அதில் வந்து குரூப் டூ இருக்கும் குரூப் ஃபோர் இருக்கும் ஹைகோர்ட் எக்ஸாம் இருக்கும் ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் இருக்கும் குரூப் த்ரீ எக்ஸாம் இருக்கும் ஒரு வாட்டி குரூப் ஒன்றில் கூட பொது தமிழ் இருந்திருக்கு ஸோ அப்போ பொது தமிழ் ரிலேட்டடாக பகுதி ஆ இ ஆ பகுதி இதில் இருக்கிற ரிலேட்டடாக நம்ம முப்பத்தெட்டு கொஷின் பேப்பர் நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயே நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ் வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா இருக்கும் முப்பத்தெட்டு கொஷின் பேப்பர் இருக்குது தமிழ் கொஷின் மட்டும் ஸோ அதை எடுத்து டாபிக் வைஸாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி அதை தான் நம்ம அந்த கொஷின் சீரீஸில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் பிச்சைமூர்த்தியில் வந்து பதினாறு கொஷின்ஸ் கவர் ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரையும் மொத்தம் முப்பத்தெட்டு கொஷின் பேப்பரு அப்போ ஒவ்வொரு கொஷின் நூறு கொஷின் அப்படிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி எட்நூறு கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் விஓஓ எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பரில் எண்பது கொஷின் தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ மூவாயிரத்தி எட்நூறுனா அதில் ஒரு ஐம்பது கொஷின் ஒரு அறுபது கொஷின் கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மேக்ஸிமம் மூவாயிரத்தி ஒரு எழுநூற்றம்பது கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி அதை ரெஃபர் பண்ணி அதில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ பிச்சமூர்த்தியில் பதினாறு கொஷின் இருக்குது சீசு செல்ல பாவில் எத்தனை கொஷின் இதில் எத்தனை கொஷின் அது என்னென்ன கொஷின் அப்படிங்கிறது டீட்டெயிலாக நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா பிச்சைமூர்த்தி இருக்கும் அடுத்தது சீசு செல்லப்பா அதில் ஒரு பதினோரு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தர்ம சிவராமிலேருந்து ஒரு ஃபோர் கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க அப்புறம் பசுவையா இதே வந்து யூனிட் எயிட்டில் கேட்டிருந்தாலும் நம்ம அதையும் இதில் நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் எயிட்டோட கொஷின்ஸ் இங்கிலீஷ் இருக்கும் தமிழ் இருக்கும் அது வந்து யூனிட் எயிட் கொஷின் இப்போ யூனிட் எயிட்லேயும் நம்ம தமிழில் நம்ம அங்கே தான் வருது திருக்குறள்லேருந்து வரும் தமிழ் அறிஞர்கள் அக்கால முதல் எக்காலம் வரை அந்த சங்க இலக்கிய வரலாறு வந்து அந்த சங்க தமிழ்லேருந்து இப்போ இந்த காலம் வரையும் உள்ள இலக்கியர்கள் எல்லாமே வரும் அது பகுதி ஆவலையும் கேட்குறாங்க ஈலையும் கேட்குறாங்க அது எல்லாமே அந்தந்த சிலபஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம சேர்த்து படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக நம்ம படிக்க தேவையில்ல ஸோ அதனால் அதில் எப்படி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அதில் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் சீமணி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் மு மேத்தா அதில் ஒரு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஈரோடு தமிழ்நாடுல ஒரு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அப்துல் ரஹ்மானில் லாஸ்ட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தி கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதுதான் முக்கியமான டாபிக் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்யாண்ஜி அது கொடுத்துருப்பாங்க கல்யாணிஜியோட நூறு பேர் ஏற பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்ணதாசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வண்ணதாசன் ரிலேட்டடாக சிறுகதையில் அதிகமாக கேட்டுருப்பாங்க அதையும் நம்ம இதில் கவர் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக கல்யாணிஜி புதுக்கதையில் வருவார் அவரோட இது வந்து சிறுகதை நூல்கள் அவரோட சிறுகதை நூல்கள் சிறுகதையிலையும் ஆசிரியர் பொறுத்துக்க வரும் ஸோ அப்போ அதில் இந்த வண்ணதாசன் கிடக்கிறது தான் கல்யாணிஜி அவர் பேர் ஸோ அதையும் நம்ம இதில் கவர் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இதில் வந்து கொஷினே இது வரைக்கும் கேட்கல உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரா மீனாட்சி மேபி சிறுகதை ஆசிரியர்களை கேட்டிருக்கலாம் ரா மீனாட்சியும் ஞானகூத்தன் அப்புறம் கலாப்ரியா
அதுமாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் டிசனிங் ஆர்ட்டில் பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு குரூப் த்ரீ எக்ஸாம் நடந்துச்சு ஸோ அதில் மேபி இருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் இஓ எக்ஸாம்ஸ் இதெல்லாம் நடந்துச்சு அதில் இருக்க எக்ஸாம்ஸு அதுமாரி ரிவர்ஸ் அப்படியே ரெண்டாயிரத்தி இரு பன்னெண்டு வரலையும் வரும் ஸோ அந்தமாரி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த விடை தெரியவில்லை விடை தெரியவில்லை அப்படின்னு இருக்கும் அதெல்லாமே நியூ கொஷின் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் இதுமாரி நாலு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது விடை தெரியவில்லை அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிடையாது இது வந்து அப்போ ரெண்டாயிரம் சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அப்படி இன்னால் போவோம் இப்போ விடை தெரியவில்லை அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுலாம் அந்தமாரி வரும் ஸோ நம்ம பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் பிச்சமூர்த்தி இந்த மேக்ஸிமம் நம்ம சொன்ன மாதிரி பதினாறு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பிச்சமூர்த்தியை பற்றி ஒரு ஐடியா ஒவ்வொரு இதுக்கும் நான் ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு ஐடியா சொல்லிடுவேன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம டைரெக்டாக அவங்க என்ன அப்படிங்கிறத கொஷினை பார்க்குறத விட அவங்களோட பேசிக் டீட்டெயில் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பிச்சமூர்த்தியை பொறுத்தவரையும் இவரோட இவரோட பேர் வந்து பிச்சமூர்த்தி இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது கவிதையின் தந்தைங்கிறத அதாவது புது கவிதையின் தந்தை அப்படின்னு போட்டுறாங்க போட்டுறப்படுறவர் புது கவிதையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவரை ஸோ அது முக்கியம் அதுவே புது கவிதையின் தந்தை நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பட் இந்த கொஷின்ஸ்லேயே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க புது கவிதையின் தந்தை என போற்றப்படுவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இவரோட இயற்பெயர் மெயினாக கேட்பாங்க இயற்பெயர் வந்து வேங்கட மகாலிங்கம் இவரோட புனைப்பெயர் வந்து பிசி ரேவதி அப்படிங்கிற புனைப்பெயர் வச்சு அவர் இந்த புது கவிதையெல்லாம் ஏற்றிருப்பார் அதுக்கப்புறம் இவரோட பணிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வழக்கறிஞராக இருந்திருக்கிறாரு நான் பிச்சமூர்த்தி வந்து வழக்கறிஞராக இருந்திருக்கிறாரு இந்து சமய அறநிலையத்துறை பாதுகாப்புத்துறை அலுவலராக இருந்திருக்காரு இவரோட பத்திரிகை பணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹனுமன் நவ இந்தியா அதுக்கப்புறம் பாரதிக்கு பின் கவிதை மரபில் வந்து ஒரு திருப்பத்தை கொண்டு வந்தவர் நா பிச்சமூர்த்தி இவரோட முக்கியமான படைப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காதல் அதாவது புது கவிதையில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு புது கவிதை எழுந்திருப்பார் காதலுங்கிற டைட்டிலில் காட்டு வாத்து பொங்கல் வழிபாடு கொழுபொம்மை முள்ளும் ரோஜாவும் ஈஸ்வர லீலை இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது இது மட்டும்தான் அப்படின்னு கிடையாது இதை விட அடிஷ்னலாகவும் இருக்குது பட் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதை தெரியப்படுச்சுங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ரேவதி என்ற புனைப்பெயரில் புனை புனைப்பெயரில் படைக்கப்பட்ட படைப்புகளை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது நம்ம பார்த்த மாரி இவரோட புனைப்பெயர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கும் பிசி பிசி ரேவதி இது பிசி ரேவதி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இவரோட புனைப்பெயர்கள் ரேவதி வச்சு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரேவதி பிசி அப்படின்னு வந்துச்சுனாவே அது நான் பிச்சமூர்த்தி அடுத்த செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் இது எல்லாமே நியூ கொஷின்ஸ் தான் பிஸி இல்லை பிஹியா பிஸி அண்ட் ரேவ பிஸி ரேவதி ஆகிய புனைப்பெயர்களில் படைப்புகளை எழுதியவர் வந்து பிச்சமூர்த்தி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் நம்ம அந்த பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அதை தெளிவாக ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற கொஷின் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றுக்கு வந்து நட்சத்திர குழந்தைகள் பி எஸ் ராமையா கலை கனையாளியின் கனையாளியின் கனவு கல்கி அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ ரெண்டுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஒன்று வருது மூணுக்கு வந்து பிரபந்த கானம் பிரபந்த கானங்கிறது மௌலினி இல்லை மௌலினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து கொழுபொம்மை நான் பிச்சமூர்த்தி இப்போ நம்ம இந்த கொஷின் எதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கொழுபொம்மைங்கிற ஆசிரியர் வந்து இது கொழுபொம்மைங்கிற நூல் ஆசிரியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பிச்சமூர்த்தி ஸோ அதோட மற்ற இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கனையாளின் கிழவனா கல்கி நட்சத்திர குழந்தைங்கன்னா பி எஸ் ராமையா பிரபந்த காலம்னா மௌலினி அப்படின்னு சொல்லி அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதுவும் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ அப்போ எண்பது கொஷின் தான் பட் ஆனால் இது ஒரு நூற்றம்பது கொஷின்ஸ்க்கு நூற்றம்பது இரநூறு கொஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ தெளிவாக பார்த்துங்க சப்போஸ் இந்த வீடியோ ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு செகண்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மேலே அந்த மூணு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அது பாஸ்ட் மோட்டில் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அந்த செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு பாஸ்ட் மோட்டில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி பாஸ்ட் மோட்டில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு டக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பாரதிக்கு பின் கவிதை மரபில் திருப்பம் விளைவித்த விளைவித்தவை யாரோட யாரோடைய படைப்புகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ பிச்சம்பூர்த்தியோட கவிதைகள் ஸோ அப்போ இவருடைய கவிதைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரதிக்கு பின் வந்து ஒரு கவிதை மரபில் வந்து ஒரு திருப்பத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் இவர் பார்த்திங்கன்னா புது கவிதையின் தந்தை என போற்றப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த
இதழ்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணியாற்றிய இதழ்கள் வந்து இந்தியா விஜயா பெருஞ்சத்தனாரோட இதழ் வந்து நம்ம தெரியும் தென்சிட் தென்மொழி தமிழ் சிட்டு தமிழ் நிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் மூணு இது வரும் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க நான் பிச்சம்பூர்த்தி வந்து இங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்கும் ரா மீ ராஜேந்திரன் மீரான்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வரும் ஸோ அப்போ அது அப்படியே உள்ட்டாவாக கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் அது ரெண்டு தப்புன்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஆப்ஷன் இதிலே இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் பிச்சம்பூர்த்தியோட பணியாற்றிய இதழ்கள் நான் பிச்சம்பூர்த்தி பணியாற்றிய இதழ்கள் வந்து நவ இந்தியா ஹனுமான் அதே மீரா மீ ராஜேந்திரோட இதழ் பணியாற்றிய இதழ்கள் வந்து அன்னம் விடும் தூது ஸோ இதிலே ஒரு நாலு கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் அக்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் முள்ளும் ரோஜாவும் என்ற சிறுகதையின் ஆசிரியர் இந்த புதுக்கவிதையில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் சி சிறுகதையும் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அதுலேயும் இந்த கொஷின்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முள்ளும் ரோஜாவும் என்ற சிறுகதையின் ஆசிரியர் வந்து நான் பிச்சமூர்த்தி இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுக்கவிதையில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு புதுக்கவிதை எழுதியிருப்பார் காதலுங்கிற டைட்டிலில் அப்புறம் காட்டு வாத்து பொங்கல் வழிபாடு கொழுபொம்மை முள்ளும் ரோஜாவும் ஈஸ்வர லீலை இதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அடுத்தது பாருங்கள் உயிரின் முயற்சியே வாழ்வின் மலர்ச்சி என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் பிச்சமூர்த்தி உயிரின் முயற்சியே வாழ்வின் மலர்ச்சி அப்படின்னு சொன்னவர் நான் பிச்சமூர்த்தி வேங்கட மகாலிங்கம் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி வேங்கட மகாலிங்கம் என்ற இயற்பெயர் புனைப்பெயர் கிடையாது இயற்பெயர் இவரோட புனைப்பெயர் வந்து பிசி ரேவதி அப்போ இவரோட இயற்பெயர் வந்து வேங்கட மகாலிங்கம் கொண்ட கவிஞர் யார் தான் பிச்சமூர்த்தி அடுத்தது மனிதர்களின் மாறுபட்ட மன விவ விகாரத்தை எடுத்து உணர்த்தும் ஈஸ்வர லீலை என்னும் கதை நூலின் ஆசிரியர்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஈஸ்வர லீலை இவரோட படைப்புகள் தான் அந்த கதை அது ஒரு வந்து கதை நூல் அதோட ஆசிரியர் வந்து நான் பிச்சமூர்த்தி அடுத்தது நான் பிச்சமூர்த்தி என்ற கவிஞரின் இயற்பெயர் என்ன வேங்கட மகாலிங்கம் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது பாருங்கள் வேறு வேறு கொஷின் இது எழுபத்தி ஓராவது கொஷின் அப்படின்னா இங்கே நம்ம பார்த்தது வந்து தொண்ணூத்தெட்டாவது கொஷின் ஸோ அப்போ வேறு வேறு கொஷின் பேப்பர்லேருந்து ரிப்பீட் ஆகிற கொஷின்ஸை நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏன் அதே போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு வாட்டி போட்டால் போதாதுன்னா அது நம்ம ஒரு வாட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது திரும்ப திரும்ப வரும்போது தான் அது ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை நம்ம போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பொங்கல் வழிபாடு பொருந்திய இணையை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு கேட்குறாங்க பொங்கல் வழிபாடு நான் பிச்சமூர்த்தி வீரகாவியம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடியரசு வருவார் மற்றதெல்லாம் தப்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிறுத்த முத்துக்கள் சிற்பி பாலசுப்ரமணம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பொருந்திய இணை வந்து பொங்கல் வழிபாடு மட்டும்தான் பொங்கல் வழிபாடு நான் பிச்சமூர்த்தி இதை தான் கரெக்டாக பொருந்திருக்கு அடுத்தது புதுக்கவிதையின் தந்தை நான் பிச்சமூர்த்தியின் முதல் புதுக்கவிதை இப்போ புதுக்கவிதையின் தந்தை என போற்றப்படுவரும் பிச்சமூர்த்தி தான் புதுக்கவிதையின் தந்தைன்னு கூப்பிட்ற நான் பிச்சமூர்த்தியோட முதல் புதுக்கவிதை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுதான் காதலுங்கிற டைட்டிலில் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் அடுத்தது கவிதை ஆசிரியர் இது மெயினாக ஸோ இதில் வந்து நான் பிச்சமூர்த்தி இதை பார்த்துருவோம் இங்கே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலை இளந்தரியன் ஆளுந்தர் மாவட்டம்லாம் இப்போ சிலபஸில் கிடையாது பழைய சிலபஸில் இருந்துச்சு இப்போ சிலபஸில் கிடையாது அதில் பார்க்க தேவையில்ல அப்துல் ரகுமான் நான் பிச்சமூர்த்தி ரெண்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒன்றுக்கு வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க வாழ்க்கையும் காவிரி வாழ்க்கையும் காவிரி அதிலெங்கும் கிளிக்கூண்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் பிச்சமூர்த்தி சொல்லியிருக்காரு ஸோ வாழ்க்கையும் காவிரி அதிலெங்கும் கிளிக்குண்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் பிச்சம்பூர்த்தி சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு செகண்டோட கூட்டு வந்து சாலை இழந்துரின் போது அது வேண்டாம் அடுத்து வந்து லாஸ்ட்டு நாலுக்கு போது அதுவும் வேண்டாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மூ இது லாஸ்ட்டோட இது யாருடைய வெளிச்சத்திற்காகவோ இவர்களை இவர்களே தீக்குச்சிகளாக விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தை தொழிலாளர் பற்றி இந்த தீக்குச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்துல் ரஹ்மான் எழுதிருப்பார் அது அப்துல் ரஹ்மான் கீழே வரும் அதில் தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ வாழ்க்கையில் காவேரி அதிலெங்கும் கிளிக்கூடு அப்படிங்கிறது நான் பிச்சமூர்த்தி யாருடைய வெளிச்சத்திற்காகவோ இவர்களே தீக்குச்சிகளாகி தீக்குச்சிகளாகி விட்டார்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டு குழந்தை தொழிலாளரை பற்றி அப்துல் ரஹ்மான் எழுதிருப்பார் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அதில் பார்த்துருவோம் தெளிவாக அதில் அடுத்தது ஒரு பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க கருத்து ஆசிரியர் புதுக்கவிதையின் மறுபிறப்புக்கு வித்திட்டவர் நா பிச்சமூர்த்தி ஆனா பிச்சமூர்த்தி இல்லை நா பிச்சமூர்த்தின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு புதுக்கவிதையின் செழுமையுற காரணமாக இருந்தவர் சீசு செல்லப்பா செழுமைன்னு ஒரு தசே இங்கே செல்லப்பான்னு ஒரு செல்லப்பான்னு ஒரு மறுபிறப்புக்கு தான் புதுக்கவிதையின் தந்தைங்கிறது நான் பிச்சமூர்த்தி புதுக்கவிதையின் வரலாற்றில் ஒரு துருவ நட்சத்திரம் ஒரு துருவ நட்சத்திரம் அப்படின்னா சுந்தர ராமசாமி அவருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து புனைப்பெயர் வந்து ப
இந்த கொஷின் இப்போ சீசு செல்லப்பா சீசு செல்லப்பாவில் பார்த்தலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பிச்சம்பூர்த்தி மொத்தம் பதினாறு கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதேமாரி சீசு செல்லப்பா பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ சீசு செல்லப்பாவில் ஒரு பதினாறு கொஷின்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம திரும்பியாக பார்த்துடலாம் இது பதினோரு கொஷின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அவரோட பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் நம்ம பார்த்துருவோம் சீசு செல்லப்பா இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான இவரோட பணிகள் முக்கியம் சுதந்திர இது சந்திரோதயம் தினமணி இதழ்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உதவி பேராசிரியராக இருந்திருக்காரு ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது இவரோட தொடங்கிய இதழ் இவர் அதாவது நான் ஸ்டார்ட் பண்ண இதழ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுத்து சீசு செல்லப்பா அப்படின்னாவே எழுத்து அப்படிங்கிற இதழ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க எழுத்து என்னும் இதழை தொடங்கி நவீன தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுதான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை பேஸ் பண்ணி ப்ளஸ் புக்கில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸில் அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பேஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் நான் சொல்லுவேன் ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் அதை முடிச்சிடலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுக்க விதையின் புதுக்க விதை செழுமையோட காரணமாக இருந்தவர் நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு கொஷினை பார்த்தோம் செழுமையோட காரணமாக இருந்தவர் வந்து சீசு செல்லப்பா ஸோ அது வந்துடும் அடுத்து சாகித அகாடமி விருந்து ஒன்று விருது ஒன்று வாங்கியிருப்பார் ஒரு இவர் ஒரு படைப்புக்காக அது என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா சுதந்திர தாகம் சுதந்திர தாகம்ங்கிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்திருக்கோம் அதுக்கு வந்து சாகித அகாடமி விருது வாங்கியிருக்காரு இவரோட படைப்புகள் சுதந்திர தாகம் சாகித அகாடமி விருது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வாடிவாசல் ஜல்லிக்கட்டு பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் ஜீவனாம்சம் இது தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இதில் கொஷின் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பதினோரு கொஷின் இப்போ அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் தெளிவாக நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம டக்குனு முடிச்சலாம் எழுத்து இதழின் எழுத்து இதழினை தொடங்கி நவீன தமிழ் இந்திய தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் வந்து சீசு செல்லப்பா ஜீவனாம்சம் என்ற நூலை எழுதியவர் வந்து சீசு செல்லப்பா நெக்ஸ்ட்டு சுதந்திர தாகம் என்னும் புதினத்திற்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து சாகித அகாடமி விருது பெற்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சீசு செல்லப்பா சீசு செல்லப்பாவின் செல்லப்பாவின் எந்த இதழ் நவீன தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டது அதே எழுத்துங்கிற இதழ்ல இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அது ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால இவர் என்ன பண்ணி அவரோட பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நவீன தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அதான் சீசு செல்லப்பா வந்து இந்த எழுத்துங்கிற ஒரு இதழ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நவீன இலக்கிய தமிழ் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது சீசு செல்லப்பாவின் எந்த நூல் சாகித அகாடமி விருது பெற்றுள்ளது சுதந்திர தாகம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நூலாசிரியர் நூல் சீசு செல்லப்பா அப்படிங்கிறது எழுத்து நமக்கு தெரியும் ரொம்ப முக்கியமானது எழுத்து இதழ் ஆனால் அதை நூல்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் ராமையா இது முன்னாலே நம்ம பார்த்தோம் ஒரு கொஷனில் ரா நட்சத்திர குழந்தைகள் வந்துடும் அடுத்தது அசோகமித்ரன் அசோகமித்ரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவின் சிநேகிதர் நான் பார்த்த சாரதி வந்து வளம்புரை சங்கு ஸோ அப்போ சீசு செல்லப்பா எழுத்து பிஎஸ் ராமையா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்சத்திர குழந்தைகள் அசோகமித்ரன் அப்பாவின் சிநேகிதர் நான் பார்த்தசாரதி வளம்புரி சங்கு பொருந்தாத இணையை கண்டு கண்டறிய இந்தமாதிரி கொஷின் வரும்போது பொருந்து பொருத்தமான இணையா பொருந்தாத இணையான்னு தெளிவாக நம்ம கொஷினை தெளிவாக படிக்கணும் இதில் எது பொருந்தலை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் சிறுபஞ்சமூலம் காரியாசம் நமக்கு தெரியும் ஞானரதம்ங்கிறது பாதர் பாரதியார் அது வந்து ரைட்டு எழுத்துங்கிறது சீசு செல்லப்பா இந்த டாபிக் உள்ள கொஷின் இது அடுத்து குயில் பாட்டு அப்படிங்கிறது இது வந்து பாரதியாரோட இது வரும் இங்கே பா கண்ணதாசன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தப்பு ஸோ அப்போ குயில் பாட்டு அப்படிங்கிறது பாரதியார் வரும் குயில் பாட்டு கண்ணன் பாட்டு பாப்பா பாட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பின்வரும் இணைகளில் பொருந்தாத இணையை தேர்ந்தெடுத்துருதுங்க இதுலேயும் பொருந்தாத தான் கேட்குறாங்க அதே திரும்ப குயில் பாட்டு பாரதிதாசன் கொடுத்துருக்காங்க பாரதிதாசன் கிடையாது பாரதி யார் இப்போ சூரியகாந்தி வந்து நா காமராசன் ஞானரதம் பாரதியார் இங்கே அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க பட் இங்கே வந்து சூரியகாந்தி நான் காமராசன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சிறுபஞ்சம் மூலம் காரியாசன் கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒரு கொஷின் அதுதான் கொஷின் வந்து நிறையா ரிப்பீட் ஆகும் அதுக்கு தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஷின் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஸோ ஞானரதம் பாரதியார் எழுத்துங்கிறது சீசு செல்லப்பா ஸோ இது மூணுமே கரெக்டு குயில் பாட்டு பாரதிதாசன் ஸோ அப்போ அது வந்து தப்பு பாரதியார் வரும் ஜல்லிக்கட்டு என்னும் எருதாட்டத்தை வைத்து வாடிவாசல் என்னும் நாவலை எழுதியவர் சீசு செல்லப்பா ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருக்கிறோம் வாடிவாசலுங்கிறது ஒரு ஜல்லிக்கட்டை பேஸ் பண்ணி உள்ள ஒரு நாவல் பொருந்தாத இணையை கண்டறி
குயில் பாட்டு கண்ணன் பாட்டு பாப்பா பாட்டு பாரதியார் கரெக்டு அடுத்தது கருத்து ஆசிரியர் கொடுத்துருக்காங்க அதே தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் புது கவிதையின் மறுபிறப்புக்கு அப்படின்னாவே பிச்சமூர்த்தி வந்துடுவார் செழுமையுற காரணமாக இருந்தவர் வந்து சீசு செல்லப்பா ஒரு துருவ நட்சத்திரம் அப்படின்னாவே அது சுந்தர ராமசாமி பசுவையா வந்துடும் யாப்பறிந்து யா புடைத்த புது கவிஞர் அப்படின்னா மணி சி மணி ஸோ அவ்வளோதான் இதில் வந்து சீசு செல்லப்பாவோட பதினோரு கொஷின் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பதினோரு பார்த்தாச்சு அடுத்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தர்மு சிவராமும் அதில் ஒரு ஃபோர் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பேசிக்காக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸு ப்ளஸ் புக்கு பாயிண்ட்டை வச்சு முக்கியமான ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் நம்ம பார்த்துருவோம் தர்ம சிவராமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலங்கையில் பிறந்திருப்பார் இவர் இலங்கை தமிழ் கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது முக்கியம் அடுத்து புனை பெயர் பார்த்திங்கன்னா பானுச்சந்திரன் அரூப் சிவராம் பிரமில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து ஒரு சிறம் சிறந்த படிம கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டப்படுறாரு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சீசு செல்லப்பா ஸ்டார்ட் பண்ண எழுத்து இதழில் புது கவிதையை வந்து நிறைய எழுதி இது படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது ஒரு கொஷினாக வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இவரோட முக்கியமான படைப்புகள் கேட்கலை பட் ஆனால் இதுக்கப்புறம் கேட்கலாம் நட்சத்திரவாசி வெயிலும் நிழலும் லங்காபுரி ராஜா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் தத்துவ சரடு இருண்மை அறிவியல் நுட்பம் படிமம் அங்கதம் ஆகியவற்றை உத்திகளாக கொண்டு கவிதையை படைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க தர்ம சிவராமும் ஸோ இது முக்கியமான கொஷின் தெளிவாக பார்த்துங்க தத்துவச் சரடு இருண்மை அறிவியல் நுட்பம் படிமம் அங்கதம் ஆகியவற்றை உத்திகளாக இதெல்லாம் வந்து ஒரு கீ பாயிண்ட் மாதிரி வச்சு அதை வச்சு கவிதையை நீட்டாக எழுதியிருக்காரு எழுத்து என்னும் இதழின் இதழில் புது கவிதையை படைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க தர்மசிவராம் எழுத்து இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணவர் யாருனா பிச்சமூர்த்தி அதில் புது கவிதையை படைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா கேட்குறாருங்கன்னா தர்மசிவராம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சிறந்த படிம கவிஞர் என பாராட்டப்படுபவர் பிரமில் இவர்களுள் ஒருவர் இலங்கையில் பிறந்த தமிழ் கவிஞர் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்லேயே பிரமிலுங்கிறவர் சரி தர்ம சிவராமு இவரோட புனை பெயர்கள் பிரமில் அரூப் சிவராம் பானுச்சந்திரன் இவர் இலங்கை கவிஞர் சிறந்த படிமை கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லாங்க எழுத்து இதில் வந்து புது கவிதை படிச்சிருக்காரு நட்சத்திரவாசி வெயிலும் நிழலும் லங்காபுரி ராஜா ஸோ ஃபோர் கொஷின் தர்ம சிவராம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாலு கொஷின் தான் இதுலேயும் நம்ம இதை ரிலேட்டடாக நம்ம சர்ச் பண்ணதில் கிடச்சிருக்கு தெளிவாக நம்ம பார்த்து தான் அதில் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ மேக்ஸிமம் மிஸ் ஆகாது அப்படி எதுவும் கொஷின் இவர் ரிலேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பசுவையா இது பார்த்திங்கன்னா யூனிட் நம்ம தமிழில் ஜென்ரல் தமிழில் கேட்கல யூனிட் எயிட்லேருந்து ஒரு மூணு கொஷின் இருந்துச்சு ஒரே ஒரு கொஷின் தமிழில் இருக்குது ரிமைனிங் பார்த்திங்கன்னா யூனிட் எயிட்லேருந்து ஒரு ரெண்டு கொஷின் கிடச்சிருக்கு அதை நம்ம பார்த்துருவோம் பசுவையா பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துடலாம் ஸோ பசுவையா அப்படிங்கிறவர் பார்த்திங்கன்னா சுந்தர ராமசாமி இவரோட இயர் பெயர் சுந்தர ராமசாமி புனை பெயர் தான் பசுவையா பசுவையா தான் புது கவிதையில் அந்த டைட்டிலாக கொடுத்துருப்பாங்க பசுவையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சுந்தர ராமசாமினாலும் பசுவையெல்லாம் ஒன்று தான் பசுவையாங்கிறது புனை பெயர் சுந்தர ராமசாமிங்கிறது தான் அவரோட இயர் பெயர் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது கவிதை வரலாற்றில் ஒரு துருவ நட்சத்திரமாக இருந்திருக்கிறாரு பசுவையா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இவரோட படைப்புகள் செம்மீன் தோட்டியின் மகன் மலையாளம் செம்மீன் தோட்டின் மகன் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மலையாளத்துலேருந்து தமிழில் மொழி பெயர்த்துருக்காரு அவ்வளோதான் சும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் மூணு முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்தோம் இயர் பெயர் சுந்தர ராமசாமி புனை பெயர் பசுவையா இவர் வந்து புது கவிதை வரலாற்றில் ஒரு துருவ நட்சத்திரமாக இருந்திருக்கிறாரு இவரோட படைப்புகள் செம்மீன் தோட்டியின் மகன் ரெண்டும் முக்கியமான ஒரு இது இதுக்கப்புறமும் நிறையா இருக்குது நான் முக்கியமானதை மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் அதில் மலையாளம் டு தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்கு ப மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பசுவையா என்னும் பெயர் புனை பெயரில் புது கவிதை எழுதியவர் யார் சுந்தர ராம்சாமி ஆப்ஷன் மேலே இருக்குது பாருங்கள் சுந்தர ராம்சாமி அதே தான் அடுத்த கொஷின் அதே தான் யூனிட் எயிட்லேயே இதை தான் கேட்டிருக்காங்க பசுவையா என்ற என்ற பெயர் கொண்ட நான்கு இலக்கிய படைப்பாளிகளில் யார் நாலு பேரில் பசுவையாங்கிற பெ பெயரை கொண்டவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க அதுதான் சுந்தர ராம்சாமி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த புது கவிதை வரலாற்றில் ஒரு துருவ நட்சத்திரம் மூணுக்கு ஆப்ஷன் ஒன்று ஒன்று என்ன இருக்குது சுந்தர ராம்சாமி சுந்தர ராம்சாமி தான் பசுவையா ஸோ அப்போ இந்த சுந்தர ராம்சாமினா இதை கொஷினை பார்த்தோன்னா இது பசுவையா கொஷின் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுறக்கூடாது ஸோ நம்ம அப்படி தேடும் போதே சுந்தர ராம்சாமி வரும்போது இது பசுவையில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி தேடி பிடிச்சி தான் நம்ம
இவரோட புனைப்பெயர் வந்து செல்வம் இவர் நடத்திய இதழ் வந்து நடை அது சிற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட படைப்புகள் வந்து வரும் போகும் ஒளிச்சேர்க்கை யாப் யாப்பும் கவிதையும் இதுவரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த யாப்பும் கவிதையுங்கிறது ஒரு இலக்கண நூல் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இவர் சொல்லியிருக்காங்க யாப்பறிந்து யாப்புடைத்த புது கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி மணி அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சி மணி அவரோட ஒரே ஒரு கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா யாப்பறிந்து யாப்புடைத்த புது கவிஞர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது சி மணி ரெமினிங்லாம் தெரியும் மறுப்பரப்புனாவே பிச்சமூர்த்தி வந்துடுவார் செழுமையூரனா சே சே வந்துச்சு செல்லப்பா வரலாற்றில் துருவ நட்சத்திரம் பசுவையா லாட்டி சுந்தர ராமசாமி அடுத்தது சிற்பி பாலசுப்ரமணியம்ல இந்த ஆறு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் ஆறு கொஷின் இது பேசிக்காக இவரோட டீட்டெயில் நம்ம பார்த்தலாம் சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் நம்ம டீட்டெயில் சொல்கிறது ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் நியூ ஸ்கூல் புக்கு பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓல்டு புக்லேயும் ஒரு சில இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் வரலாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இது மட்டும் படித்தா பார்த்தாது பட் இதை படிக்காமல் போகக்கூடாது அந்த கான்செப்டில் நம்ம அதை பார்த்துட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் கொஷின் பார்த்தா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஓகே சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறை தலைவராக இருந்திருக்கிறாரு ரெண்டு வாட்டி சாகித அகாடமி விருது வாங்கியிருக்காரு இவர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமத்து நதி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அதுக்கப்புறம் அக்னி சாட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூலுக்காக வாங்கியிருக்காரு மலையாளத்தில் வந்து தமிழ் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு சாய் அதுக்காக சாகித அகாடமி விருது வாங்கியிருக்காரு அது ரெண்டாயிரத்தில் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவரோட சாகித அகாடமி செயற்குழு உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு வானம்பாடி இயக்கத்தில் இவர் ஒரு தவறாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவரோட படைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலவு பூ ஒளிப்பறவை சற்பயாகம் சூரிய நிழல் பூஜ்யங்களின் சங்கிலி ஒரு கிராமத்து நதி இல்லை ஒரு கிராமத்து நதிக்கரையில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சிரித்த முத்துக்கள் அக்னி சாட்சி ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின் இருக்கும் வானம்பாடி இயக்கத்தில் ஒருவர் யார் அப்படின்னா சிற்பி அதே வந்து பிச்சம்பூர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிக்குடி காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிற்பி வந்து வானம்பாடி சரியான விடையை தேர்ந்த தேர்வு செய்க இதில் பாருங்கள் இந்த நிலவு பூ அப்படிங்கிறது இந்த மூணுக்கு நாலு ஆப்ஷன் சிற்பி இதை தான் இந்த கொஷினில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெயினாக இந்த டாப்பிக்கு சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அவரோட படைப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி நாவல் நிலவு பூ ரெமெனிங்கெலாம் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நாவல் பழம் அப்படிங்கிறது நான் காமராசன் நினைட்டிருக்காரு நந்தவன நாட்கள் அப்படிங்கிறது மு மேத்தா அடுத்து நிலவு பூங்கிறது சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் ஊமை வெயில் அப்படிங்கிறது ஈரோடு தமிழ் அன்பன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கவிஞர் சிற்பியின் சாகித அகாடமி பரிசு பெற்ற நூல் ஒரு கிராமத்து நதி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இப்போ சாகித அகாடமி விருதெல்லாம் தனியாகவே ஃபுல் லிஸ்ட்டு எடுத்து அதை நீட்டாக படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா அது ரிலேட்டடாக யூனிட் எயிட்லேயும் சரி உங்களுக்கு ஜென்ரல் தமிழ்லேயும் சரி ஒரு மூணு நாலு மூணு கொஷின் மினிமம் ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஷின் கம்பல்சரி வரலாம் ஸோ தெளிவாக நம்ம தனியாக அது தனியாக ஒரு வீடியோ போடுவோம் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதை போட்டுக்கலாம் பொறுத்தவை கொடுத்துருக்காங்க வீரகாவியம் காவிய பாவை பூங்கொடி இதெல்லாம் முடியரசன் வந்துடும் நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அந்த முடியரசனில் பார்த்துருக்கோம் இயேசு காவியம் கண்ணதாசன் வந்துடுவார் ஒளிப்பறவை சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் வந்துடுவார் சகாராவை தாண்டாத ஒட்டகங்கள் வந்து நான் காமராசன் அப்போ இந்த சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒளிப்பறவை ஸோ அவரோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லி நிலவுப்பு ஒளிப்பறவை சற்பையாகம் சூரிய நிழல் பூஜ்யங்களின் சங்கிலி ஒரு கிராமத்து நதி சிரித்த முத்துக்கள் அக்னி சாட்சி அடுத்தது சாலை இளைஞரின் லிஸ்ட்டில் கிடையாது புரட்சி முழக்கம் எழுதிருக்காரு தேவையில்ல சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் வந்து சிரித்த முத்துக்கள் ஆலந்தூர் மோகனம் சிலபஸில் கிடையாது அதுக்கு என்ன ஆப்ஷனா இளையம் இமயம் எங்கள் காலடியில் அப்துல் ரஹ்மான் நேயர் விருப்பம் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் யூனிட் எயிட் இது ஆக்சுவலாக யூனிட் எயிட்டில் சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஷின் தான் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இருந்தாலும் இது யூனிட் எயிட் கொஷின் அதில் பாருங்கள் மலையாள மொழியில் ஏற்றப்பட்ட அக்னி சாட்சி என்ற நூலை தமிழின் அக்னி சாட்சி என்ற பெயரில் மொழிபெயர் மொழிபெயர்ப்பதற்காக சாகித இயக்கம் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு இதுக்கு சாகித இயக்கம் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து கிராமத்து நதி ரெண்டாவது வந்து அக்னி சாட்சிங்கிற ஒரு நூலுக்காக அதாவது மலையாளத்தில் வந்து தமிழ் மொழிபெயர்த்ததுக்காக தமிழ் இது மொழிபெயர்ப்புக்காக சாகித இயக்கம் வாங்கியிருப்பாரு அதை தான் இங்கே கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க சிற்பி பாலசுப்ரமணியம்
இவர் வானம்பாடி பரம்பரையாக சேர்ந்தவர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவரோட படைப்புகள் வந்து கண்ணீர் பூக்கள் ஊர்வலம் சோழ நிலா மகுட நிலா நந்தவன நாட்கள் நடந்த நாடகம் இன்னொரு தேசிய கீதம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நியூ புக்கு கேட்காத ஒரு சில இது நியூ புக்கில் இருக்கிறது நம்ம சொல்லியிருப்போம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் நியூ புக்கில் ஒரு பாட்டு கொடுத்துருப்பாங்க நட நாளை மட்டும் அல்ல இன்றும் நம்முடையது தான் நட அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்துருவோம் நியூ கொஷின் தான் கவிஞர் மூ மேத்தாவுக்கு சாகித அகாடமி விருது பெற்ற நூல் ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் சொன்னோம் கண்ணீர் பூக்கள் இவரோட படைப்புகளில் பார்த்திங்கன்னா கண்ணீர் பூக்கள் ஊர்வலம் ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு சோழ நிலா மகுட நிலா நந்தவன நாட்கள் நடந்த நாடகம் இன்னொரு தேசிய கீதம் இதில் தான் கொஷின் வரும் மேக்ஸிமம் இதை மட்டும் படித்தா பார்த்தா அவர் எதுவும் அடிஷ்னலாக இருக்கிறது தெளிவாக படிச்சுங்க பட் இதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக படிச்சுக்கணும் கண்ணீர் பூக்கள் கவிதை தொகுப்பை ஈற்றியவர் வந்து மூ மேத்தா அடுத்தது இதில் பாருங்கள் நாவல் பழம் அப்படிங்கிறது நந்தவன நாட்கள் ரெண்டுக்கு வந்து மூ மேத்தா வந்துடுவார் இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக நம்ம இது இப்போ லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் நாவல் பழம் அப்படிங்கிறது க நா காமராசன் நிலவு பூங்கிறது சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் ஊமை வெயில் அப்படிங்கிறது ஈரோடு தமிழ் அன்பன் மு மேத்தா எழுதாத நூல் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்ணீர் பூக்கள் நடந்த நாடகம் ஊர்வலம் மொத்தம் அவர் பார்த்திங்கன்னா கண்ணீர் பூக்கள் இருக்கும் ஊர்வலம் இருக்கும் சோழ நிலா மகுட நிலா நந்தவன நாட்கள் நடந்த நாடகம் இன்னொரு தேசிய கீதம் தண்ணீர் தேசம் அவருடைய இது கிடையாது தண்ணீர் தேசங்கிறது வைரமுத்தோட நூல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மு மேத்தா எழுதிய சாகித அகாடமி பரிசு பெற்ற நூல் ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காங்க கண்ணீர் பூக்கள் மீரா ஒன்றுக்கு ரெண்டா ஓகே கண்ணீர் பூக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீரா ஜெயந்திரன் கொடுத்துருக்காங்க பட் நம்ம இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க கண்ணீர் பூக்கள் அப்படிங்கிறது இது வருது ஸோ ஓல்டு கொஸ்டினில் ஒரு சில மிஸ்டேக் இருக்குது அதை பார்த்துங்க கண்ணீர் பூக்கள் மீரா வருது பட் ஆனால் இது ப்ரீவியஸாக மூ மூ மேத்தா எழுதாத நூல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தண்ணீர் தேசம் மட்டும் வராது வைரமுத்து வரும் கண்ணீர் பூக்கள் இதுலேயும் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஷனை செக் பண்ணிங்க கண்ணீர் பூக்கள் வந்து மூ மேத்தாவுக்கும் வரும் இன்னொரு தேசிய கீதம் ஸோ ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் ஸோ இதில் வந்து ஆப்ஷனே தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூ மேத்தா எழுதிய நூல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணீர் பூக்கள் ஊர்வலம் சோழ நிலா மகுட நிலா நந்தவன நாட்கள் நடந்த நாடகம் இன்னொரு தேசிய கீதம்னு சொல்லியிருப்போம் அது கிடையாது இன்னொரு தேசிய கீதம் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்னொரு தேசிய கீதம்ங்கிறது வய வ கவி கவி பேரரசு வைரமுத்தோட நூல்கள் அது ஸோ அது மட்டும் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் மற்றெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனே நாலு ஆப்ஷனும் தெ தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை நெட்டில் செக் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணி இப்போ நான் சொல்கிறேன் கண்ணீர் பூக்கள் வந்து இதை ரிவர்ஸில் வரும் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனும் ஃபோரு த்ரீ டூ ஒன் இது தான் ஆப்ஸ் இது ஆப்ஷன் இந்த நாலு அந்த ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்று வந்து இதில் எதுலையுமே கிடையாது ஸோ அப்போ கொஸ்டின் ஆப்ஷன் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க கண்ணீர் பூக்கள் வந்து மு மேத்தா இன்னொரு தேசிய கீதம் கவிங்க கவி பேரரசு வைரமுத்து ஊசிகள் வந்து மீ ராஜேந்திரன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பால் வீதி வந்து அப்துல் ரஹ்மான் ஸோ இதை தான் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து அதை கொஷினில் ஆப்ஷன் வந்து தப்பாக கொடுத்தாங்க பழைய ரொம்ப ஓல்டு கொஷின் அது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அந்த மாதிரி பன்னெண்டு பதிமூணு அந்த இதெல்லாம் ஒரு சில ஆப்ஷனும் தப்பாக இருக்கும் கொஷினில் இருக்கிற ஆன்சர் கூட ஒரு சில இது தப்பாக இருக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம தெளிவு பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி தான் இதுலேயும் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு ஈரோடு தமிழ் அன்பன் இதில் வந்து சிக்ஸ் கொஷின் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஈரோடு தமிழ் அன்பன் இதில் வந்து ஒரு ஆறு கொஷின் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவரோட முக்கியமான பேசிக் டேட்டில் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த ப்ரீவியஸ் கொஷின் ப்ளஸ் புக்கை பேஸ் பண்ணி இயர் பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெகதீசன் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிற பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் புனை பெயர் வந்து விடிவெள்ளி இவரோட ஈரோடு தமிழ் அன்பனோட இயர் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜெகதீசன் புனை பெயர் வந்து விடிவெள்ளி சாகித அகாடமி விருது வாங்கியிருக்காரு எதுக்குன்னா வணக்கம் வள்ளுவா அப்படிங்கிறத ஒரு நூலுக்காக ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வாங்கியிருக்காரு படைப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் தமிழ் ஓவியம் தமிழ் அன்பன் தமிழ் அன்பன் கவிதைகள் ஈரோடு தமிழ் அன்பன் அதனால் தமிழ் அன்பன் கவிதைகள் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்க படிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஊமை வெயில் ஒரு வண்டி சென்ட்ரியோ அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை தொகு ஒரு கவிதை தொகுப்பு வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அது வந்து தமிழின் முதல்
தமிழோவியம் இருக்கிற அந்த படைப்புகளில் அதில் முன்னுரையில் கொடுத்துட்டுருப்பார் அதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு பூவின் வளர்ச்சியையும் ஒரு குழந்தையின் புன்னகையும் புரிந்து கொள்ள அதிகார அகராதிகள் அதாவது டிக்ஷனரி தேவையில்லை ஒரு பூ மலரும் போது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு குழந்தை சின்ன சிரிக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு டிக்ஷனரியை பார்த்து தான் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அதேமாரி தான் பாடலும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு கூறினவர் யார் அப்படின்னா ஈரோடு தமிழன்பன் இது எதில் வரும் அப்படின்னா தமிழோவியம் அந்த நூல்களில் வரும் முன்னுரையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு பூவின் மலர்ச்சியும் ஒரு குழந்தையின் புண்ணகம் சேம் கொஸ்டின் தான் பட் வேறு வேறு கொஸ்டின் இது தொண்ணூற்றி ஒன்று இது எண்பத்தி ஒம்பது இப்போ ஈரோடு தமிழன்பன் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நாவல் பழம் நா காமராசன் நந்தவன நாட்கள் மு மேத்தா நிலவுப்பு சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் ஊமை வெயில் வந்து ஈரோடு தமிழன்பன் அப்போ ஈரோடு நூல்களில் தமிழோவியம் தமிழன்பன் கவிதைகள் ஊமை வெயில் ஒரு வண்டி ஒரு வண்டி சென்ட்ரி சென்ட்ரியோ அப்படிங்கிற கான்செப்டில் எழுதிப்பார் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் விடிவெள்ளி என்னும் புனைப்பெயரை கொண்ட கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்பன் இயற்பெயர் வந்து ஜெகதீசன் புனைப்பெயர் விடிவெள்ளி நெக்ஸ்ட்டு புனைப்பெயர் இயற்பெயர் கம் கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க புதுமை பித்தனோட இயற்பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சே மீன் சோ விருத்தாச்சலம் ஈரோடு தமிழன்பன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம சொல்லியிருந்தா ஜெகதீசன் இல்லை ஜெகதீசன் எப்படின்மா சொல்லலாம் வாணிதாசனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்திராஜ் இல்லாட்டி அரங்கசாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்ணதாசனுக்கு முத்தையா இது எல்லாரும் தெரியும் முக்கியமான கொஸ்டின் தெளிவாக பார்த்துங்க அடுத்தது யூனிட் எயிட்லேருந்து ஈரோடு தமிழன்பன் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் தமிழ்லேயும் இருக்கும் ஐடென்டிஃபை த ஆத்தர் ஆஃப் ஒரு வண்டி சென்ட்ரியூ விச் இஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் சென்ட்ரியூ கலெக்ஷன் இன் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈரோடு தமிழன்பன் ஸோ தமிழ் முதல் சென்ட்ரியூ தொகுப்பான ஒரு வண் ஒரு வண்டி சென்ட்ரியூ என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதான் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இவரோட படைப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வண்டி சென்ட்ரியூ அப்படிங்கிற ஒரு படைப்பு இருக்குது அதில் அது வந்து தமிழின் முதல் சென்ட்ரியூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹைக்கு கவிதை மாரி அவர் படிச்சிருப்பார் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தமிழின் முதல் சென்ட்ரியூ தொகுப்பான ஒரு வண்டி சென்ட்ரியூ என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஈரோடு தமிழன்பன் யூனிட் எயிட்டில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது அப்துல் ரஹ்மான் மேக்ஸிமம் அப்துல் ரஹ்மான் பார்த்துட்டு அடுத்தது கல்யாண்ஜி வண்ணதாசனுங்கிற பேரில் படிச்சிருப்பார் ரெண்டு தான் டக்குனு ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம் ஸோ பாருங்கள் அப்துல் ரஹ்மான் அப்துல் ரஹ்மான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் புது கவிதையில் அதிகமாக கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு இதில் வந்திருக்கு இருபது கொஷின் இருபத்தி ஒரு கொஷின் பக்கம் வந்திருக்கு ஸோ இதோட பேசிக் டேட்டில் இவரோட பேசிக் டேட்டில் நம்ம பார்த்துருவோம் இவரோட பேசிக் டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்துல் ரஹ்மான் வந்து இதோட எங்கே ஒர்க் பண்ணாருன்னா வாணியம்பாடி இஸ்லாமிய கல்லூரியில் வந்து தமிழ் பேராசிரியராக இருந்திருக்காரு வாணியம்பாடி இஸ்லாமிய பேராசு அப்துல் ரஹ்மான் அப்படின்னா அது முஸ்லீம் பேர் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ முஸ்லீம் பேர் தான் இவர் அந்த ஏஆர் ரஹ்மானும் அப்துல் ரஹ்மானும் இவர் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி அந்த சில ஷார்ட்கட்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் நம்ம தனியாக அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதெல்லாம் மறக்குது அதுக்கெலாம் ஷார்ட்கட்டு ஈஸியாக எப்படி மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்வியூ பண்ணுவோம் ஸோ அப்துல் ரஹ்மான் ஏஆர் ரஹ்மான் ரிலேட்டடாக நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக அதை மைண்டில் வச்சுக்கலாம் இவரோட பணி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாணியம்பாடி இஸ்லாமிய கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக இருந்திருப்பார் நடத்திய இதழ் வந்து கவிக்கோ அதனால் இவர் பேர் வந்து கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான்னு சொல்லுவாங்க சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியிருக்காரு எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் எந்த நூலுக்குனா ஆலாபனை ஆலாபனை ஆஸ்கார் விருது வாங்கியிருப்பார் ஆனால் ஆலாபனை அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கலாம் இவர் பரிசு பாராட்டு தமிழக அரசின் பாரதிதாசன் விருது வாங்கியிருக்காரு தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழெண்ணெய் விருது வாங்கியிருக்கிறாரு கவிக்கோங்கிற பட்டம் பெற்றிருக்காரு மரபு கவிதையில் வேறு பார்த்தவர் புது கவிதையில் மலர் பார்த்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் புகழ்ந்து புகழ்ந்து சொல்லுவாங்க பாராட்டுவாங்க இவரோட படைப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால்வீதி நேயர் விருப்பம் பித்தன் சுட்டு விரல் ஆலாபனை சொந்த சிறைகள் விலங்குகள் இல்லாத கவிதை தீக்குச்சிகள் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பார் தினங்களை கொண்டாடுவதை தவிருங்கள் இல்லை தினங்களை கொண்டாடுவதை விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை புது கொஷின்லேருந்து அப்படியே ஓல்டு கொஷின் எல்லாம் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துருவோம் இருபத்தி ஒரு கொஷின் தமிழ் பல்கல் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழெண்ணெய் விருது பெற்றவர் யார் அப்படின்னா அப்துல் ரஹ்மான் ஸோ அப்போ தமிழ் பல்கலைத்தின் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழெண்ணெய் விருது அடுத்தது நூறு விருது நம்ம சொல்லியிருப்போம் தமிழ் அரசின் பாரதிதாசன் விருது ரெண்டு விருதும் வாங்கியிருப்பார் ஸ
ஸோ மர மரபு கவிதையின் வேர் பார்த்தவர் புது கவிதையில் மலர் பார்த்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து வேறை பார்த்துட்டாரு அதை வச்சு புது கவிதையை வச்சு ஒரு மலரை பார்த்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்துல் ரஹ்மான் நெக்ஸ்ட்டு தீக்குச்சிகள் இவரோட படைப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் வீதி நேயர் விருப்பம் பித்தன் சுட்டு விரல் ஆலாபனை சொந்த சிறைகள் விலங்குகள் இல்லாத கவிதை தீக்குச்சிகள் தீக்குச்சிகளில் ஒரு பாட்டு வரும் அந்த வரிகள் பாடல் வரிகள் அதுதான் அந்த குழந்தை தொழிலாளரை பற்றி சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பலபம் பிடிக்க வேண்டிய சின்னஞ்சிறு விரல்களில் தீக்குச்சிகள் படிக்க வேண்டிய வயசில் வந்து தீக்குச்சி அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற அந்த தீக்குச்சிகள் வச்சுட்டு இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத என்ற குழந்தை தொழிலாளர் நிலையினை தனது புது கவிதையில் படம் பிடித்து காட்டியவர் அப்துல் ரஹ்மான் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஆலாபனை என்னும் கவிதை தொகுப்புக்கு சாகிதே அகாடமி விருது பெற்றவர் அப்துல் ரஹ்மான் நெக்ஸ்ட் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழெண்ணெய் விருது அதுக்கப்புறம் தமிழ் அரசின் பார் தமிழக அரசின் பாரதிதாசன் விருதும் பெற்றிருக்கிறாரு திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிற கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு இவர் மே மேக்ஸிமம் இருபத்தி ஒரு கொஷின் தான் பட் ஆனால் நிறையா கொஷின் ரிப்பீட் ஆகும் மரபு கவிதையில் வேர் பார்த்தவர் புது கவிதையில் மலர் பார்த்தவர் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது அப்துல் ரஹ்மானின் கவிதை தொகுப்பில் இல்லாத நூல் ஒளிப்பறவை நேயர் விருப்பம் ஆலாபனை பால் வீதினு கேட்குறாங்க இது வந்து நேயர் விருப்பம் ஆலாபனை பால் வீதி இவரோட படைப்புகள் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் பால் வீதி நேயர் விருப்பம் பித்தன் சுட்டு விரல் ஆலாபனை சொந்த சிறைகள் அதுக்கப்புறம் விலங்குகள் இல்லாத கவிதை தீக்குச்சிகளில் வரும் ஒளிப்பறவைகள் மட்டும் அதில் இல்லை ஒளிப்பறவைகள் வந்து சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் எழுதிருப்பார் ஸோ இவருக்கு வராது சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் அதில் நம்ம பார்க்கும்போது அதில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அடுத்த பாருங்கள் குயில் பாட்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பாட்டுனாவே பாரதியார் அழகின் சிரிப்புனா பாரதிதாசன் துறைமுகம்னா சுரதா வந்துடும் பால் வீதி அப்படின்னா அப்துல் ரஹ்மான் இதுக்கு தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் பார்க்கும்போது டக்குன்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் பாரதியார் பாரதிதாசன் கவிமணி அதுக்கப்புறம் நாமக்கல் கவிஞர் கண்ணதாசன் முடியரசன் வாணிதாசன் எல்லாமே அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் உடுமலை நாராயண கவி பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் மருதகாசி எல்லாம் பார்த்துட்டு அடுத்த தேர்ட் டாப்பிக் தான் புது கவிதை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இது அப்படியே ஃபுல்லாக இருபத்தி ஒரு டாப்பிக் நம்ம கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் சைட் பை சைடாக நம்ம பகுதி ஆ திருக்குறள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை அதுக்கப்புறம் காப்பி இலக்கியங்கள் சிற்றிலை சிற்றிலக்கியங்கள் அதில் வர ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அப்புறம் இலக்கணம் தான் நம்ம பார்ப்போம் அதுலேயும் ஒரு இருபத்தி ஒரு டாப்பிக் இருக்கும் அதையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருத்தமான இணையை தேர்வு செய்க தினங்களை கொண்டாடுதை விடுங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்லேயே இவரோட கூற்று அது கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் மற்றதெல்லாம் பொரு பொருத்தமான இணையை தேர்வு செய்யணும்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ இது பொருந்திருக்கு அதுதான் அடுத்த கொஷின் மரபு கவிதையில் வேர் பார்த்தவர் புது கவிதையில் மலர் பார்த்தவர் என்று பாராட்டப்படுவர் அப்துல் ரஹ்மான் திரும்ப அதே தான் மரபு கவிதையில் வேர் பார்த்தவர் புது கவிதையில் மலர் பார்த்தவர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் மரபு கவிதையில் வேர் பார்த்தவர் புது கவிதையில் மலர் அப்படின்னா இந்த கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப மெயினாக ஆப்ஷன் மாற்றி போட்டுருக்கூடாது அப்துல் ரஹ்மான் மரபு கவிதையில் வேர் பார்த்தவர் புது கவிதையில் மலர் பார்த்தவர் அப்து இப்போ இருக்கிற ஏஆர் ரஹ்மான் வச்சு நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம் அந்த காலத்து இசைக்கும் அவர் தான் இப்போ இருக்கிற இசைக்கும் ட்ரெண்டிங்க்கும் அவர் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் மரபு கவிதை லாஸ்ட் ப்ரீவியஸாக பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் அவர் தான் ட்ரெண்ட் பண்ணார் இப்போயும் ட்ரெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி மரபு கவிதைனா அந்த காலம் புது கவிதைனா இப்போ இந்த காலம் அந்த மாரி ஏதாவது ஒன்று போட்டு நீங்கள் ஷார்ட் கட்டுங்கிற இதில் நீங்கள் அதை உங்களுக்கு யோசிச்சாவே இவர் டக்குன்னு வந்துடும் மைண்டில் வச்சுங்க இல்லை அது தனியாக நம்ம அது இதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தமிழ் ஃபுல்லாக ப்ரீவியஸ் கொஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஷார்ட் கட் வீடியோஸ் நம்ம பார்ப்போம் அப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸாக ரெடி பண்ணி கண்டிப்பாக அதை நம்ம வீடியோஸ் நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் புத்தக சாலை நான் டெலகிராமோட லிங்க் நான் கொடுத்துருப்பேன் அதுமாதிரி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை ஏன் கிளிக் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம நம்ம வீடியோ போடும்போது பப்ளிஸ் ஆனோன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் டெலகிராம் ஜாயின் பண்ணிங்கனாலும் அதுலேயே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இது நான் ஷேர் பண்ணுவேன் அதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் டெலகிராம் லிங்க் கீழே இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க புத்தக சாலை வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரதிதாசன் வந்துடும் தீக்குச்சிகள் நம்ம பார்த்தோம் அப்துல் ரஹ்மான் சிக்கனம்ங்கிறது சுரதா
புரட்சி இது புரட்சி கவின்னு வந்தால் மட்டும்தான் பாரதிதாசன் வரும் மற்றது எல்லாமே பாரதியார் வந்துடுவார் திவ்ய கவின்னா பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கர் கவிஞர் ஏறு வாணிதாசன் வந்துடுவார் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் பேர்லியாக தந்துச்சு அடுத்து பாருங்கள் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் எழு எழுதிடாத நூலின் பெயர் நேயர் விருப்பம் பால் பால் வீதி சொந்த சிறைகள் இன்னொரு சிகரம் வராது அடுத்தது கவிதை ஆசிரியர் கொடுத்துருக்காங்க வாழ்க்கையும் காவிரி அதிலங்கும் கிளிக்க முடியுது நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு பார்த்துருக்கோம் நான் பிச்சைமூர்த்தி பார்க்கும்போது பார்த்துருந்தோம் ஸோ வாழ்க்கை வாழ்க்கையும் காவிரி அதிலங்கும் கிளிக்க உண்டு அப்படிங்கிற நான் பிச்சைமூர்த்தி யாருடைய வெளிச்சத்திற்காகவோ இவர்களே தீக்குச்சிகளாகி விட்டார்களே அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை தொழிலாளரை பற்றி ஆதங்கப்படுத்தி எழுதிருப்பார் தீக்குச்சிகள்ங்கிற நூலில் அப்து அப்துல் ரஹ்மான் அது ரெமைனிங் சாலை இழந்துறேன் ஆளுங்களும் வராது அதாவது சிலபஸில் எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் அடுத்தது பாருங்கள் இதில் வந்து சிற்பி பால ஃபஸ்ட்டு சாலை இருந்தேன் தேவையில்ல ஆலந்தூர் மோகன் ரங்கன் அதுவும் இருக்காது சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நாலாவது ஆப்ஷன் ஒன்றுக்கு நாலு புரட்சி முழக்கம் அப்துல் ரஹ்மான் ஸோ ஒன்று வந்து அதாவது சாலை இழந்தறை என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா புரட்சி முழக்கம் அதை நம்ம சிலபஸ் கிடையாது அது தேவையில்ல சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் வந்து சிரித்த முத்துக்கள் ரெண்டுக்கு வந்து மூணு ஆப்ஷன் ஆலந்தூர் மோகன் ரங்கன் வந்து இமயம் எங்கள் காலாடியில் அதுவும் வராது அப்துல் ரஹ்மான் நேயர் விருப்பம் அவர் நேயர் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாரி பாட்டெலாம் பாடுவார் மரபு கவிதையில் வேறு பார்த்தவள் புது கவிதையில் மலர் பார்த்தவர் தினங்களை கொண்டாடுவதை தவிருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கவிதை நூலாசிரியரோடு பொறுத்துக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கண்ணீர் பூக்கள் மீ ராஜேந்திரன் சாரி அதான் அந்த கொஷின் தான் நம்ம ப்ரீவியஸாக நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆப்ஷன் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே கொஷின் இதுலேயும் வருது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம அப்துல் ரஹ்மான் பார்த்துட்ருக்குறோம் பால் வீதி அவரோட நூல் அதனால் அது கண்ணீர் பூக்கள் அப்படிங்கிறது மூ மேத்தா இன்னொரு தேசிய கீதம்ங்கிறது வைரமுத்து ஊசிகள் அப்படிங்கிறது மீரா பால் வீதிங்கிறது அப்துல் ரஹ்மான் இதுக்கு ஆப்ஷனை கீழே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ரிவர்ஸில் வரும் அப்படியே அடுத்தது பாருங்கள் புத்தகம் ஆசிரியர் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து தவறான இணையை கண்டறிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே நாங்கள் இங்கே போட்டோம் அப்படின்னா அப்துல் ரஹ்மான் இங்கே வராரு ஆலாபனை ஆலாபனைக்கு தான் அவர் சாகித அகாடமி விருது வாங்கியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் அதை தான் இங்கே நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் வரதுனால இது யூனிட் எயிட்டு கொஷின் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் இங்கிலீஷ் தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துங்க இது பார்த்திங்கன்னா பாண்டியன் பரிசு பாரதிதாசன் கரெக்டு தான் குடும்பங்களுக்கு பாண்டியன் பரிசு இரண்டு வீடு எல்லாமே ஆலாபனை அப்துல் ரஹ்மான் அகல் விளக்கு வரதராசனார் மூவா மூவா மூ வரதராசனார் சொல்லுவாங்க கரெக்டு தான் ஜானகிராமின் வந்து அப்பாவின் சிநேகிதர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது தப்பு அடுத்தது கல்யாண்ஜி கல்யாண்ஜிங்கிறவர் இவர் பேர் இயர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கல்யாண்ஜி பற்றி ஒரு டீட்டெயில் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தலாம் இவர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா வண்ணதாசன் தான் இவர் சிறு சிறுகதை ஆசிரியர்கள் அந்த இதெல்லாம் வண்ணதாசன் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது சிறுகதை எழுதும்போது வண்ணதாசன் இவர் பெயர் குறிப்பிட்டு சிறுகதையெல்லாம் எழுதியிருப்பார் ஸோ அப்போ கல்யாண்ஜினாலும் வண்ணதாசனாலும் ஒன்று தான் இவருடைய இயர் பெயர் க கல்யாண சுந்தரம் கல்யாண்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வண்ணதாசன் சொல்லலாம் இல்லை கல்யாண சுந்தரம் எப்படி இருந்தாலும் இவர் தான் இவர் சாகித அகாடமி விருது வாங்கியிருக்காரு ஒரு சிறு இசை அப்படிங்கிற ஒரு நூலுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சாகித அகாடமி விருது வாங்கியிருக்காரு இவரோட நூல்கள் படைப்புகள் முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புலரி முன்பின் அந்நியமற்ற நதி ஆதி தோட்டத்துக்கு வெய் வெளியிலும் சில பூக்கள் கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் ஒளியிலே தெரிவது மணல் உள்ள ஆறு மேபி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சிறுகதை ஆசிரியர்கள் சிறுகதை கம்பேரிஷனில் கேட்கலாம் கேட்டிருக்காங்க அதனால் அதை பார்த்துங்க தெளிவாக பார்த்துங்க ஸோ இதை பாருங்கள் இதில் வண்ணதாசன் வராரு வண்ணதாசனுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஸோ ஆப்ஷன் டூவுக்கு வந்து ஒன்று வண்ணதாசன் ஸோ அப்போ நம்ம இவரோட படைப்புகள் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் புலரி முன்பெண் அந்நியமற்ற நதி ஆதி தோட்டத்துக்கு வெளியிலும் சில பூக்கள் கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் ஒளியிலே தெரிவது மணல் உள்ள ஆறு உயர பறத்தல் சில இறகுகள் சில இறகுகள் சில பறவைகள் அது ஒரு கவிதை தொகுப்பு இதெல்லாம் முக்கியமானது நியூ ஸ்கூல் புக்கை பேஸ் பண்ணி ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தெளிவு பார்த்துங்க ஸோ அப்போ ஒன்றுக்கு உண்மை சுடும் அப்படிங்கிறது ஜெயகாந்தன் வந்துருவார் கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் வந்து வண்ணதாசன் அடுத்தது பாலைப்புறா அப்படிங்கிறது சு சமுத்திரம் இதெல்லாம் சிறுகதையில்
இதுலேயும் வண்ணதாசன் கொடுத்துருப்பாங்க கல்யாண்ஜி சிறுகதை எழுதும்போது அவர் வண்ணதாசனுங்கிற பெயரில் எழுதிருப்பார் ஸோ கமலாலயன் அவர் வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உனக்கு பிடி உனக்கு படிக்க தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிறுகதை எழுதிருக்காரு ஏன்னா வண்ணதாசனுங்கிறவர் புதுக்கவிதையில் வர்றார் அவர் சிறுகதை படைச்சிருக்காரு அந்த படைப்பில் கம்பேரிஷன் வருது அதனால் அந்த கொஷினத்துக்கு இங்கே போட்டிருக்கோம் சிறுகதையிலே நம்ம பார்ப்போம் பீசா குப்புசாமி ஒரு ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியரின் குறிப்புகள் அப்படிங்கிற சிறுகதை பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சூ சு சமுத்திரம் அது வந்து காகித உறவு ஒரு சிறுகதை எழுதியிருக்காரு வண்ணதாசனம் வந்து கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் ஆப்ஷன் டூ ஸோ அப்போ வண்ணதாசன் கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் ஒப்பனை அடுத்த ஒரு கொஷின் லாஸ்ட் கொஷின் இதோட முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான் புதுக்கவிதை ஸோ லாஸ்ட் கொஷின் ஆசிரியர் படைப்பு புத்தகம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்ணதாசனுங்கிறது ஒரு சிறு இசை வந்துருச்சு ஏன்னா இதோட படைப்புகள் முன்பின் புலரி அந்நியமற்ற நதி ஆதி தோட்டத்துக்கு வெளியிலும் சில பூக்கள் கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் ஒளியிலே தெரிவது மணல் உள்ள ஆறு உயர பறத்தல் சிறகுகள் இது சில சில இறகுகள் சில பறவைகள் அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை தொகுப்பு இதெல்லாம் முக்கியமானதை இது இன்னமும் நிறையா இருக்குது இதை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் மெயினாக இதை இப்போ இதெல்லாம் கம் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ அப்போ வண்ணதாசன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிறு இசை வந்துடும் இன்குலாப் அப்படிங்கிறது காந்த நாட்கள் அதோடய படைப்பு ராமகிருஷ்ணன் என்ன படிச்சிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சாரம் தர்மன் ஷோ வந்து சூல் அப்படிங்கிற ஒரு நாளத்தை வந்து படிச்சிருக்காரு ஸோ இதுதான் இப்போ புதுக்கவிதையில் நம்ம இதில் எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கோம் இதில் எது வரல அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரா மீனாட்சி கலாப்ரியா ஞானக்கூத்தனில் இருந்து கொஷின் நம்ம இது வரையும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படி எதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் மேக்ஸிமம் நம்ம நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்காது அப்படி ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் வேறு எங்கேயாவது கேட்டிருந்தால் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் ஸோ தெளிவாக நம்ம ஒரு நோட்டு போட்டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் என்னென்ன கொஷின் குரூப் ஃபோர் இருக்கா குரூப் டூ அது ரிலேட்டடாக எல்லா டாப்பிக்லையும் எங்கெங்கெலாம் வருது அப்படின்னு நோட்டில் எழுதி அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி இப்படி போட்ட கொஷின் தான் இதெல்லாம் ஸோ அப்படி அனலைஸ் பண்ணி போட்டால் தான் இதெல்லாம் மிஸ் ஆகிருக்காது அப்படி இருந்துச்சா நீங்கள் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புது கவிதை ரிலேட்டடாக ஒரு சிங்கிள் வீடியோ நம்ம பார்த்தாச்சு இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் படிச்சிங்கனாலும் சரி இல்லை படித்ததுக்கப்புறம் இதை பார்த்திங்கனாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுமாரி உங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலகிராம் லிங்க் இருக்கும் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம போகக்கூடிய அப்டேட்ஸும் அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கம் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்ம போகக்கூடிய நோட்டிஃபி வீடியோஸ் வந்து அடுத்த நிமிஷமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட